Bonjour à tous, donc nous allons terminer cette série dédiée spécialement à Akiba Rubinstein avec donc une euh, vidéo consacrée à une partie qu'il a jouée euh, lors du tournoi de d'Ostrava, de, euh, en allemand on dit Meirich Ostrava, Ostrao ou Moravska Ostrava, nous sommes en Tchécoslovaquie, nous sommes le 5 juillet 1923 et Rubinstein affronte le joueur tchèque Karel Romatka qui avait été d'ailleurs champion, je crois qu'il avait remporté le championnat de Tchécoslovaquie euh, en 1921, si je ne me trompe pas, donc Rubinstein a les pièces blanches, et il joue E4, qui est un coup qu'il a joué plus fréquemment après la première guerre mondiale, alors qu'il jouait principalement des 4. Mais on va voir que Rubinstein a fait évoluer son répertoire d'ouverture. Les Noirs jouent E5, et là, F4, le gambit du roi, et oui, le grand Akiba Rubinstein qui joue le Gambit du Roi, et c'est vrai que c'est pas véritablement le genre d'ouverture qu'on lui connaissait, mais il l'avait joué de temps en temps. Euh, en tout cas, on, on l'avait vu jouer euh, euh, quelques fois, mais évidemment pas aussi souvent euh, que les autres euh, ouvertures. Déjà E4, c'était rare, mais euh, avant la guerre, mais alors jouer le Gambit du Roi, c'était vraiment rare ici. Ici, Romatka prend pas en F4, il joue fou C5, donc c'est Gambi du Roi refusé. L'une des idées de fou C5, c'est que sur F en E5, il y a Dame H4 échec, qui gagne tout simplement la partie, puisque sur G3, Dame 4 hein, sur Roi, Roi E2, il y a Dame prend mat, hein, c'est... Voilà. Euh, donc G3, Dame prend E4, et on va annexer euh, la tour H1. Donc les Blancs jouent Cavalier F3, les Noirs jouent D6. Alors, on peut... Toujours pas essayer de capturer le pion 5 pour les noms que j'ai cité. Cavalier C3 et Cavalier F6 qui est joué. Là, les blancs jouent fou C4 et Cavalier C6. Donc là, on a un développement finalement qui est assez normal. Les blancs jouent D3 pour protéger le pion F4 et sortir fou C1. Et les noirs jouent fou G4. Alors c'est intéressant parce que euh, là, les noirs veulent jouer contre le Cavalier F3 avec le clouage continuer éventuellement par cavalier D4. On peut jouer fou E6, bien entendu, pour essayer de s'opposer au fou C4 et contester euh, la case D5. Sur petit roc, bon, on peut jouer cavalier A4 ou F5 qui sont possibles. Bon, fou G4 est joué. Et là ici, l'autre coup principal, c'est cavalier A4. On est avec l'idée, c'est d'échanger le fou C5, qui quand même empêche les blancs de roquer. Mais Rubinstein préfère jouer H3. Donc, euh, pose la question fou qui prend F3, dame prend F3 et cavalier D4. Alors là, le, le cavalier, il arrive en D4 avec gain de temps, il attaque en C2, en même temps qu'il attaque la dame. Donc là, les blancs doivent prendre une décision. Alors évidemment, il y a une décision comme dame D1, qui est possible, mais les noirs peuvent peut-être jouer C6 avec l'idée de pousser en D5, ou alors même, pourquoi pas jouer D5 tout de suite qui, a priori, est encore meilleur selon l'informatique. Mais Rubinstein, lui, joue un autre coup, il joue Dame G3. Il joue Dame, C... Dame G3, c'est-à-dire que il est prêt à accepter le coup cavalier prend C2 échec et à perdre la tour A1, mais en compensation, en retour, il va attaquer G7 et il va euh, essayer de s'en prendre au roi noir. Ici, euh, la question, c'est ce qu'on peut prendre en C2 alors, dame 7 c'était le coup de la partie, cavalier prend C2 échec, roi D1, cavalier prend 1, dame prend G7, et là, tour F8, c'est le coup critique. Mais là, ce qui est certain, c'est que euh, sur F prend E5, D prend E5, euh, alors D5 est proposé, mais D prend E5, fou G5, fou E7, tour F1, bah, euh, là, on peut comprendre que les noirs n'aiment absolument pas, alors qu'en fait, il y a le coup dame des cartes. Mais c'est tellement compliqué parce qu'il faut trouver plusieurs très bons coups consécutivement et il faut trouver à chaque fois, c'est le problème de ce genre de, de situation, c'est que vous pouvez trouver un, un, un bon coup, mais à condition d'avoir trouvé le suivant, puis d'avoir trouvé le suivant, puis d'avoir trouvé le suivant. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas avoir d'un seul coup l'intuition de dire « tiens, je trouvais un bon coup, j'ai trouvé ce coup qui était bon ». Mais ça tient, mais c'est évidemment totalement impossible, surtout à l'époque, de pouvoir imaginer que dans cette position-là, les Noirs peuvent résister. Euh, on comprend que Romatka n'est pas joué cavalier prend ses deux échecs et que Rubinstein se soit engagé dans cette variante. 
Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire On peut prendre F4, Dame prend G7, Tour F8, Roi D1, parce que quand même la menace cavalier prend C2 est trop dangereuse. On peut aussi jouer petit rock, ça paraît étonnant, mais après F prend E5, par exemple, il y a cavalier H5. Et sur Dame G4, il y a cavalier prend C2 échec, Roi D1, cavalier prend A1, et vous... Dame prend H5, D prend E5, Dame prend E5, fou D4, ou Dame D4, enfin non, c'est fou D4, pardon. Là, la position, elle est pas claire. Alors, les Noirs ont une qualité de plus, mais leur cavalier A1 est enfermé. Ceci dit, les Blancs vont devoir beaucoup travailler pour essayer de le capturer. Et puis, ils vont peut-être devoir faire des concessions, hein, ce qui est évident pour essayer d'aller chercher le cavalier. Donc, c'est pas si clair que ça. Donc, on comprend pourquoi... Euh, Romatka a joué Dame 7 avec l'idée sur Dame prend G7, ben on va jouer Tour G8 et puis après on va jouer Carrier prend C2. Voilà. Mais Rubinstein prend en E5. Alors là évidemment on joue pas Cavalier prend C2, hein. mais peut-être que Cavalier H5 était à examiner, mais il y a Dame F2. Alors après il y a Cavalier B3 qui est tentant, mais en fait on peut jouer Dame prend F7 échec, Dame prend. Fou prend, roi prend et A prend B3, ou tour F1 échec d'abord, si vous préférez. Peut-être tour F1 échec, roi E6, A prend B3, F prend E5, et on a un pion de plus pour les blancs. On a 7 pions contre 6. Donc attention quand même dans cette position-là. Donc D prend E5 qui a été joué, et là Rubinstein aurait pu jouer le coup Fou B3, qui est jouable, qui protège ces deux, mais... Le Polonais joue roi D1. C'est un coup qui est évident parce qu'on protège C2, mais c'est un coup qui est pas facile à jouer parce que les Blancs renoncent au roc. Et en plus, le roi bloque la sortie de la tour en A1. Donc euh, là, on dit que c'est un coup qui, a, qui accorde des concessions. Mais en fait, euh, Rubinstein euh, renonce à ça parce qu'en en fait, il veut continuer par tour F1, fou G5, et où il menace d'un prend G7 aussi. Euh, parce qu'il veut donc pouvoir jouer euh, tour F1. Donc il faut d'abord protéger le pion C pour pouvoir jouer ce coup. Là ici, si les noirs avaient joué le grand roc, par exemple, il y avait tour F1, tour HG8 et cavalier D5. Et là, les blancs euh, vont menacer de jouer C3, roi C2 et de chasser tout le monde. Si on joue petit roc, bah là on risque fou G5, même si après dame D6, les noirs peuvent évidemment toujours défendre. Les Noirs vont jouer un meilleur coup que ça. Alors, il y avait deux coups possibles, Cavalier H5, qui était également possible, hein, qui était envisageable, mais il y a le coup C6. C'est un bon coup, parce que les Noirs contrôlent la case D5, on a vu que dans certaines variantes, le Cavalier qui arrive en D5 peut poser quelques problèmes. Et puis aussi, il y a l'idée de jouer B5, et voire A5. Et pourquoi pas de s'étendre à l'aile d'âme. Rubinstein y répond alors par A4. Il veut empêcher B5. Hein, voilà. Euh, donc il freine le contre-jeu des Noirs. Ici, les Noirs jouent tour G8 pour protéger G7. Euh, on pouvait peut-être roquer. On pouvait jouer cavalier H5. Mais tour G8 a été joué. C'était peut-être pas nécessaire. Euh, parce que la prise en G7 pouvait être suite tour prend G8. Le tour G8 et ça pouvait être dangereux. Là, Rubinstein joue tour F1. Donc, il applique l'idée que j'ai présentée tout à l'heure avec un des idées, par exemple, fou G5, voire fou prend F6. Et si la tour en G8 n'est pas protégée, ben, fou prend F6, ça gagne une pièce. Les Noirs jouent H6 pour empêcher, pour empêcher fou G5. Alors, euh, là, cette position, on l'a retrouvée plus tard, en 1927, dans une partie de Romatka, mais il avait les blancs contre Proukès, et Proukès avait joué Grand Rock. Et les Blancs avaient continué par Cavalier E2. Euh, et ils avaient pris l'avantage dans cette position. Mais là, euh, H6 est donc joué pour empêcher Fou G5. Les Blancs jouent Cavalier E2. Bah, ils veulent échanger le Cavalier D4, qui est quand même un petit peu gênant, et puis ils ont aussi une idée, pourquoi pas, de jouer C3, de jouer C3, de mettre le Roi en C2, et de faire un Grand Rock artificiel, parce que le roi au centre est quand même toujours un petit peu fragile. Les noirs auraient pu prendre en E2, prise prise, 
Petit Rock, Tour F5, Tour E8, Fou D2, avec une position qui reste meilleure. En fait, le roi en E2, il est au centre, mais la position n'est pas ouverte. Donc, c'est encore acceptable. Et puis, il y a une pression contre 5. Éventuellement, on peut continuer par du fou C3, euh, notamment. Euh, là, les Noirs ont joué le Grand Rock. Coup logique. Euh, et les Blancs jouent Cavalier prend des 4. Fou prend des 4. Alors, peut-être que E prend des 4 est envisagé, mais le problème, c'est que le fou C5 est bloqué. Alors, bon, euh, là, les Blancs, peut-être, peuvent continuer par fou F4. Et ils ont une position qui est quand même pas trop mal, il hein, faut quand même le dire. Mais fou prend des 4, C3, fou B6 et A5. Alors c'est pas le seul coup possible, mais euh, ce coup euh, crée une mauvaise surprise parce que là, Rubinstein bah, décide de s'étendre à l'aile dame. Donc il veut pousser le pion et il euh, aussi gêne particulièrement le fou en B6 qui était quand même sur une diagonale qui n'était pas inintéressante, la diagonale B6 G1. En C7, c'est vrai que le fou protège le pion E5, mais il est beaucoup plus passif. Et aussi, l'idée de A5, c'est de pouvoir jouer fou E3 et de sortir le euh, fou C1. Euh, là, il y a un piège euh, qui est tentant, c'est cavalier prend E4, puisque le pion D est cloué, mais il y a dame G4 échec qui gagne le cavalier. Donc les noirs jouent roi B8, parce qu'il faut protéger le pion en A7. Et roi C2. Et au final, les Blancs ont réussi à euh, faire quitter leur roi des cases des colonnes centrales. Il est en C2, il est plutôt en sécurité. Euh, on voit que euh, les pièces blanches sont mieux organisées que les pièces noires. Hein. Elles, ont, euh, elles mettent la pression sur le centre. Il y a aussi la pression sur la colonne F. On voit que le cavalier H5, quand même, attention, euh, il, euh, il couvre le pion F7. Et il y a des possibilités d'attaque à l'héros avec la tour en A1 qui peut soutenir l'avancée du pion. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est que doivent faire les noirs ben, Là, les noirs jouent roi A8. C'est un coup d'attente, mais il s'en sent bien que les blancs peuvent éventuellement continuer par dame F2 pour attaquer en A7. Et donc, roi A8, c'est un coup qui permet de jouer fou B8 en cas d'attaque. Tour F3 est joué. Donc là, la tour se place en F3 pour se placer devant la dame qui va aller en F2. En F2. Hein, la tour devant la dame, c'est souvent meilleur que le contraire. Évidemment, ça dépend des situations. Mais ce, tour F3 permet aux blancs de ne pas perdre de vue la pression sur la colonne F. Là ici, les noirs pouvaient peut-être jouer fou B8. Dame F2, tour D7. Mais c'est assez passif, il faut quand même le dire, les blancs peuvent continuer soit par du G4, soit par du B4, avec encore une fois une pression importante. Les noirs ont joué le coup cavalier D5, alors avec évidemment un petit piège, E prend D5, E4. Mais en fait, c'est pas un si gros piège que ça, parce qu'il y a fou F4, E prend F3, et fou prend C7. Alors peut-être que sur... E prend des 5, il y avait d'autres choses. Mais euh, Rubinstein, lui, ne va pas s'embarquer dans des complications tactiques. Il y avait un coup qui était très fort, c'était fou prend A7, roi prend A7, E prend des 5. Et si on joue E4, il y a dame F2 échec. Mais le, le champion polonais va jouer un coup finalement assez simple, c'est fou G1. Un coup qui est, qui est fort, euh, parce qu'en fait, Rubinstein retire son fou de l'attaque du cavalier, ça menace le prend des 5, toujours. Ça peut menacer aussi Dame F2, mine de rien, attaquant A7. Donc c'est un coup, et, et attaque F7 aussi, Dame F2. Donc c'est un coup vraiment, vraiment dangereux. Alors les Noirs ont misé sur le coup de cavalier F4, qui paraît très fort. Mais euh, est-ce qu'il n'est pas plus fragile que s'il était en F6 C'est à voir. Rubinstein joue dame f2, menace mat en a7 et noir joue fou b8. Et là, les blancs jouent un coup qui est décisif, c'est g3. g3 donne un pion. Mais les noirs n'ont pas tellement le choix, ils peuvent pas refuser le pion parce que sinon ils perdent f7. Cavalier prend h3, tour prend f7. Alors les blancs récupèrent le pion quand même. 
Et si on joue cavalier prend F2, tour prend E7, tour F8, tour F1, là, c'est une position qui est quand même assez mauvaise pour les Noirs. Avec la tour sur la septième, le cavalier va devoir s'en aller. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a trop de faiblesses dans le camp des Noirs. Donc là, Romatka joue dame D6. Il espère contre-attaquer, qui sait, contre D3. Et là, comment les Blancs continuent il y avait plusieurs possibilités, mais Rubinstein va trouver celle qui est meilleure. Alors, on pouvait jouer fou à 6. L'idée, c'est qu'évidemment, sur fou prend à 6, il y a tour prend à 7 échec. Voilà, tour prend à 7 échec et mat au coup suivant. Mais tour D7, dame F5, tour GD8. Bon, voilà, fou à 6, c'est spectaculaire. Mais euh, il faut encore trouver une bonne suite. Mais là, Rubinstein va vraiment trouver un très très beau coup. C'est Dame B6. Sacrifie la Dame. Mais on comprend bien que, comme disait Tartakover, ce sont les derniers jours de Pompéi. Euh, là, on voit très bien que euh, la position noire est en train de s'écrouler. Sur A prend B6, il y a A prend B6 échec. Fois A7 seul coup. Tour prend A7, Roi B8, Tour prend B7. Roi C8. Et là, on peut jouer soit Fou A6 qui menace d'un échec à la découverte et de maths, soit fou C5 également. Donc là, euh, prendre en B6 marche pas. Est-ce qu'on peut prendre en G1 Bah ben non, parce qu'il y a dame prend B7. Donc ça marche pas. Alors Romain 4 trouve la meilleure défense, c'est tour D7, qui défend contre le mat en B7. Mais là, Rubinstein continue par fou c5 et là ça devient impossible à tenir sur dame c7 on prend c7 et on perd la tour en g8 donc c'est fini et si on joue à prend b6 ben, ça rejoint des suites voilà fou prend d6 tour prend d6 tour b7 3 c8 fois 6 et on va mater au coup suivant donc là les noirs ont joué tour prend f7 fou prend d6 tour f2 échec euh, il y avait plusieurs options comme roi B3, mais Rubinstein lui joue le plus simple, c'est dame prend F2, cavalier prend F2 et fou C5. Et pourquoi c'est simple Parce que là, il attaque la tour, le, il attaque le fou, il attaque la tour, mais la tour ne peut pas aller en F8 parce qu'elle serait capturée par le fou. Donc en fait, les blancs forcent le gain d'une pièce et les noirs abandonnent au 29 e coup. Donc avec... Euh, une partie qui, qui mêle à la fois évidemment un certain sens positionnel de Rubinstein, mais aussi un jeu plus agressif, plus tranchant, et euh, quand même une belle combinaison qui lui a permis de remporter une victoire et un prix de beauté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette partie. Si c'est le cas, bah vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous abonner à la chaîne, et puis également partager la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, et on se retrouve... Très vite pour d'autres vidéos. Ciao